வாட்சியர் ஸ்டோரியில் என்னுடைய வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டோரி சொல்கிறதா ஆரம்பித்து ஆக்சுவலாக வந்து சோஷியல் ஸ்டோரி அண்ட் மை வை ஐ ஹவ் ஜாயிண்ட் பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் மை அவுட் லுக் ஃபார் தி சொசைட்டின்றதை பற்றி நிறையா பேசியிருக்கோம் இதை பார்த்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை உங்களுடைய வியூ பாயிண்ட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் டுகெதர் லெட் அஸ் பில்ட் அ பியூட்டிஃபுல் இண்டியா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான நபரை பார்க்க போகிறோம் நேச்சுரல்ஸோட ஃபவுண்டர் வாட்சியர் ஸ்டோரி எபிசோடில் இன்றைக்கி அவரோட ஜேர்னியும் அவரோட ஸ்ட்ரகிள்ஸையும் அவர் எப்படி நேச்சுரல்ன்ற பிராண்டை உருவாக்குனார்னு பற்றி அவர்கிட்ட நம்ம ஒரு கதையை கேட்க போகிறோம் ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் வணக்கம் சந்திச்சது நகிஜி மகிழ்ச்சி சார் கனெக்ட் வுட்ஸ் நேயர்களை சந்திக்க வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சார் நேச்சுரல்ஸ் எங்கே பார்த்தாலும் நேச்சுரல்ஸ் ஹவ் யூ மேட் திஸ் பிராண்ட் சார் இந்த கதை நேச்சுரல்ஸ்ன்ற கதை எப்படி சார் வாட்ச் யுவர் ஸ்டோரி வாட்ச் யுவர் ஜேர்னி சார் ஹவ் யூ ஸ்டார்ட் திஸ் இது ஆக்சுவலாக என் ஜேர்னி கிடையாது ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே மை ஒய்ஃப் வீனாஸ் ரெஃப்யூசல் டு கண்டினியூ அஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் தி பிராண்ட் நேச்சுரல்ஸ் ஓகே அதாவது வந்து வீணா வந்து ஏதாவது வந்து எங்கள் ரெண்டு குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்க ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தபோது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சிருந்தபோது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கண்ணில் பட்டுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரீ ஸ்கூல் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு பொட்டிக் வைக்கலாம் இல்லைனா ஒரு சலான் வைக்கலாம் அப்படின்னு மூணு ஐடியா வந்து வந்தது அதில் வந்து நாங்கள் வந்து பணம் அதிகம் இல்லாததுனால மார்க்கெட் சர்வே எல்லாம் பண்ணல மார்க்கெட் ரிசர்ச் எல்லாம் உங்களுக்கு பணம் அதிகம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லது நீங்கள் பணத்தை தேவையில்லாமல் செலவு பண்ண மாட்டீங்க ஆரம்பிக்கும் போது பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆமாம் பூட் ஸ்டாப் பண்ணி பண்ணுறது தான் ரொம்ப புத்திசாலித்தனம் அப்போ வந்து நாங்கள் பேக் ஆஃப் தி என்வலப் வந்து நாங்களே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் போட்டு மேம் நீங்களும் ஆமாம் போட்டுட்டு இதை வந்து இப்படி இது இது சலோன் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் நல்லாயிருக்குமா அந்த பிஸ்னஸ் நல்லாயிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கேட்டுருப்பாங்க நான் வந்து சொல்கிறாருக்கும் சொல்கிறது இது தான் எல்லா பிஸ்னஸும் நல்ல பிஸ்னஸ் தான் எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் தெர் ஆர் சம் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் எல்லா பிஸ்னஸ்லேயும் தெர் ஆர் சம் ஃபெயிலியர் பீப்புள் கண்டிப்பாக சார் ஓகே நீங்கள் வந்து நல்ல ஆந்திரப்புரனராக இல்லையான்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் டு டேக் தட் டிசிஷன் அண்ட் தென் மேக் தட் டிசிஷன் தி ரைட் டிசிஷன் ஸோ அதனால் எடுத்த உடனே ரைட் டிசிஷன் ராங் டிசிஷன் தேடாதீங்க அப்படின்னே ஒன்றும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டிசிஷன் எடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணி அந்த டிசிஷனை வந்து ரைட் டிசிஷன் ஆக்குங்க இப்படி தான் வந்து எல்லோரும் வந்து பண்ண முடியும் அதனால் நிறைய பேர் எடுத்த உடனே வந்து கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லி எல்லா சிக்னலும் க்ரீனாக இருந்தால் தான் வீட்டில் இருந்தே காரை கலப்போன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வீட்டிலே உக்காந்துருக்குறாங்க எப்பயும் எல்லா சிக்னலும் க்ரீனாக இருக்காது நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய தடங்களை தாண்டி தான் வந்திருக்கீங்க ஆமாம் எல்லோரும் தாண்டி தான் வரணும் அதுதான் வாழ்க்கை அதுதான் டிரைவிங் அதுதான் சிக்னல் சிக்னலை தாண்டி நிறைய பிரச்சனை சமாளிக்க ஆமாம் அதெல்லாம் வந்து இது வரும் திடீர் திடீர்னு வருவாங்க அதெல்லாம் வந்து சமாளிக்கிறது உங்களுக்கு வந்து அந்த திறமை இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அது இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணால் தனி ஸ்கில் வேணும் ஆமாம் ஆமாம் இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் சக்ஸஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பாரத் ரத்னா கொடுத்துடணும் இங்கே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இப்போ அமெரிக்காவில் ஒருத்தன் வந்து நல்லா கார் ஓட்டுறான்னு சொல்லி மைக்கேல் ஷுமாக்கர்னு வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் டிரைவர் இருக்கார் அவரை வந்து இங்கே இந்தியாவில் கார் ஓட்ட சொல்லுங்கள் அவர் கார் ஓட்டி இறங்கி ஓடிடுவார் உண்மை சார் ஓகே எந்த அளவுக்கு வந்து கார் ஓட்டுறது இந்தியாவில் கஷ்டமோ அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் யூஆர் ரைட் சார் அந்த நேச்சுரல்ஸ் எப்படி சார் பேர் வச்சிங்க ஹவு அந்த பேர் எப்படி வைக்கணும்னு தோணுச்சு ஒரு பிராண்டை ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லும்போது நேம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளே இல்லை சார் ஒரு பேரை பார்த்து தான் ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அது எப்படி வச்சிங்க நீங்களும் எனக்கு அந்த பாம்பேயில் வந்து இந்த நேச்சுரல்னு ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடை இருக்குது ஓகே அந்த ஐஸ்கிரீம் கடை நான் இப்போ பாம்பேயில் போனாலும் சாப்பிடுவேன் ம் அங்கே தான் வந்து இந்த ஷாருக் கான் ஜூஹி சவ்லா எல்லா ஃபிலிம் செலிப்ரிட்டிஸ்லாம் வருவாங்க அங்கே அங்கே வந்து அப்போ வந்து ஒரே பிரான்ச் இருந்தது இப்போ நிறைய பிரான்ச் இருக்குன்றது வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட அதனால் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் கோகோனட் ஐஸ்கிரீமு மேங்கோ ஐஸ்கிரீமு ஜிஞ்சர் ஐஸ்கிரீமுன்னு இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று சாப்பிடும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அதையே வந்து பேராக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எஸ்ஸை ஒன்று சேர்த்து நேச்சுரல்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம் நாங்கள் சிம்பிள் சார் சிம்பிளாக
ஒரு பேசுறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் படித்தது கோ ஐடன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கோயம்புத்தூர் காலேஜில் யூர் ஸ்டடிட் யூர் ஃப்ரம் கடலூர் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு விஷயமா நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் ஸ்ட்ரகிள் இங்கிலீஷ் ரொம்ப மேஜராக பிளே ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா சார் ஆமாம் டெஃபினட்டாக பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஆர் ரிலேட்டட் ஒரு மனுஷனுக்கு அடிப்படையாக இங்கிலீஷ் தெரியணும் எந்த ஆமாம் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு ஏன் நிறைய விஷயத்தில் முன்னேறி இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஹிந்தி பேசாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம ஹிந்தி பேசாமல் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் இங்கிலீஷ் பேசுகிற இன்ஜினியரிங் படித்த கிராஜுவேட்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்டுக்கும் பில் கேட்ஸுக்கும் அசீம் பிரேம்ஜிக்கும் நாராயணமூர்த்திக்கும் தேவைப்பட்டாங்க அந்த பூல் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தது தான் மிகப்பெரிய ட்ரான்ஸ்லே ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு தேவையான இதுவாக நடந்துச்சு அதனால் தமிழ்நாடுக்கு நடந்த மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் வந்து நம்ம ஹிந்தி பேசாது தான் அதனால் நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு நிறைய விஷயங்கள் ஆமாம் அதனால் நம்ம வேர்ல்டோட கனெக்ட் ஆகிட்டோம் நம்ம இந்தியாவோட கனெக்ட் ஆகல நம்ம வேர்ல்டோட கனெக்ட் ஆகிட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் தான் வந்து பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜ் உண்மை சார் இங்கிலீஷ் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து லாங்குவேஜ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இங்கிலீஷ் தான் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இன்டர்நெட்டு இதெல்லாம் நமக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து நம்ம மற்ற ஸ்டேட்டை விட நம்ம வந்து ஹைடாக இருக்கோம் இந்தியாவில் அது வந்து அவங்களுக்கு புரியல அவங்களுக்கு புரியாததுனால அவங்க வந்து இதை வச்சு அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மை சார் ஒரு டென் இயர்ஸும் ஆன்ட்ரு பண்ணார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆன்ட்ரு பண்ணார் இப்போ நேச்சுரல்ஸ் வந்து வெறும் ப்ராண்டாக இல்லாமல் நவ் இன்ட்டு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு ரீசெண்டாக சானிடைஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஃபேஸ் மாஸ்க்ஸ் ஸோ அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் இல்லை சார் அப்டேட்டாக இருக்கணும் இல்லை சார் ஒரு சலூன் ஆரம்பிக்கும் போது அந்தந்த தேவைக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் இல்லை சார் அது எப்படி சார் அந்த தோட் என்ன பண்ணுறது கோயம்பன் இதெல்லாம் சர்வைவல் தான் இருபது வருஷம் பிஸ்னஸ் பண்ணப்புறம் இன்றைக்கி திரும்ப சர்வைவல்க்கு வந்தாச்சு மறுபடியும் ஓடி ஆகும் கொரோனா வந்து திரும்ப வந்து சர்வைவலில் வந்து நிறுத்திருக்கு ஜீரோவில் வந்து நிறுத்திருக்கு இதிலேருந்து திரும்ப நம்ம எப்படி நம்ம லைஃப்பை கண்டக்ட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் புது லைன் வரப்போகுது இன்றைக்கி கொரோனான்றது வந்து எல்லாரையும் வந்து அடிச்சிடுச்சு ஓகே அதனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து பழைய ரூல்ஸை வச்சு இன்றைக்கி வந்து புது படம் போட முடியாது புதுசாக தான் படம் எடுக்கணுன்றீங்க ஆமாம் லைஃப் ஹேஸ் சேஞ்சு ஃபண்டமெண்டலி ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிஸ்னஸ் மாடல் மாறும் பிஸ்னஸ் ஸ்டைல் மாறும் எல்லாம் எல்லாம் எல்லாமே மாதிரி ஆகணும் லைஃப் பிஃபோர் கொரோனா அண்ட் லைஃப் ஆஃப்டர் கொரோனா ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் நவ் விச் இஸ் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பர் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் வில் சே என்னுடைய வைஃப் லைஃப் நல்லா போயிருந்தது இந்த திடீர்னு இந்த கொரோனா வந்துடுச்சு அதனால் என் கம்பெனி வந்து என்னுடைய சேலரியை குறைச்சிருச்சு என்னை லே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க நான் பிஸ்னஸ் நல்லா தான் போயிருந்தது சடனாக கொரோனானால வந்து எனக்கு வந்து என் பிஸ்னஸ்லாம் போயிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து ஹவுஸ் ஓனர் ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ணல ஸ்டாஃப் எல்லாம் வந்து ஊருக்கு போயிட்டாங்க பே பேங்க் வந்து என்னுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட் எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணலை இப்படின்னு வந்து ஒரு எழுபது பர்சன்ட் பீ பீப்புள் வந்து புலம்பின்ட்டுருப்பாங்க முப்பது பர்சன்ட் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க இது கொரோனா வந்துடுச்சு இது மேலே வந்து லைஃப் மாறிட போகுது அதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் படிப்பாங்க இல்லைனா புதுசாக வேறு ஏதாவது அவங்கள ரெடி பண்ணிக்குவாங்க வேறு ஏதாவது ஒரு வேலையை ஆரம்பிப்பாங்க வேறு புது ஸ்கில் கற்றுக்குவாங்க அதனால் அவங்க வந்து அடுத்த பதினெட்டு மாதத்தில் அவங்க கம்பெனிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பிஸ்னஸ்ல வந்து பிஸ்னஸ் மாடலை மாற்றுவோம் நாம் பண்ணுறது பிஸ்னஸ் மாடலை மாற்றுறது இன்னைக்கு வந்து இதை வச்சு இன்னைக்கு சலோன் தான் வச்சு என்னால் ஒரே இல்லை இது பண்ண முடியாது அந்த பிராண்ட் நேமை யூஸ் பண்ணி நான் வேற என்னென்னா வைக்க முடியும் அந்த நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி வேற என்னென்னா வைக்க முடியும்னு பார்த்து நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி புது புதுசாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது வந்து வென் யுவர் மைண்ட் இஸ் வீக் சுச்சுவேஷன் வில் லுக் லைக் அ ப்ராப்ளம் வென் யுவர் மைண்ட் இஸ் நார்மல் சேம் சுச்சுவேஷன் வில் லுக் லைக் அ சேலஞ்ச் வென் யுவர் மைண்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங் சேம் சுச்சுவேஷன் வில் லுக் லைக் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவ்ரி திங் மைண்ட் கொரோனாவை நீங்கள் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்குறீங்களா ப்ராப்ளமாக பார்க்குறீங்களா இதை பொறுத்து தான் உங்களோட லைஃப் வரப்போகுது எழுபது பர்சன்ட் பீப்புள் ப்ராப்ளமாக பார்ப்பாங்க முப்பது பர்சன்ட் பீப்புள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்ப்பாங்க நாட் ஓன்லி திஸ் எல்லா பிஸ்னஸ் மாடலுமே மாறும் ஆமாம் ஆமாம் ஃபண்டமெண்டலி மாறும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கொரோனா போஸ்ட் கொரோனாவில் சர்வைவ் ஆகணும் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் யூ நீட் டு ரீ
how the journey changed into an entrepreneur became a politician yeah but nammala sutti vandu samudayam vandu oru mosamana nilayila poittirukku thani manidan mela vandaachu samudayam mela varla சமுதாயம் மேலே வராமல் வந்து தனி மனிதன் மேலே வர்றது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சார் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது பொலிட்டிக்கலாக பிரச்சனை வந்தது சார் ஓகே வரும்னு சொல்லி எல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பி ஆரம்பிக்கிறீங்க பிரான்ச் ஆரம்பிக்கும் போது ஏகப்பட்ட எல்லாம் பயப்படுத்துனாங்க எல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க உலகம் வந்து உங்களை பயன்படுத்தினே இருக்கும் இது அது உலகத்தோட வேலை நீங்கள் பயப்படாமல் இருக்கிறது உங்களோட வேலை நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எவ்ரி திங் இஸ் மைண்ட் ஆமாம் இதுன்னு சொல்லி அது வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கும் அது அதோட வேலை அது ஓகே அதனால் அது வந்து நீங்கள் வந்து நீ எதுக்கு அரசியலுக்கு வந்த அரசியலுக்கு வரக்கூடாது பிஸ்னஸ் மேன்லாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அரசியல்வாதிங்களுக்கு புது ஆளுங்க வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஓகே அதனால் வந்து அவங்க வந்து யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க வந்து அவங்க விதவிதமாக த சமுதாயத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க சார் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அரசியலில் பார்க்கும்போது அது மாடலே மாறும்ல சார் ஆ மாறணும் இப்போ நீங்கள் உங்களை மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு இப்போ நீங்கள் மாறும் இல்லை மாற மாற மாற்றணுன்றதுக்கு தான் வரும் சார் மாற்றணும் சார் இப்போ நிறைய பேர் மாற்றணும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் மாற்றணும்னு வந்துட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் அட்ஸ் குட் இனிஷியேட்டிவ் சார் ஹார்ட் ஆஃப் அன் என்ஜிஓ ப்ளஸ் அ ரீச் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் அன் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அன் ஆண்டர்பிரனர் கம்பைன் டுகெதர் அலோன் கேன் கிரியேட் மிரக்கல்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் அவார்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே வந்து தமிழ்நாடோட நம்பர் டூ குரூப்போட சேர்மன் பேசினார் கடந்த பதினாறு வருஷத்தில் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆஃப் மை பிஸ்னஸ் ஐ ஹவ் மூட் அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பிகாஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது தமிழ்நாடோட நம்பர் டூ குரூப் அவர் ஓப்பனாக ஸ்டேட்மெண்ட் கூட அவர் சொல்கிறார் இதை இதை வந்து அவரை பார்த்து சிரிக்கிறதா அழுவுறதான்னு எனக்கு தெரில இன்னும் அவர் ஒன் மோர் ஜீரோ சேர்த்து என்ன பண்ண போகிறாரு இது ஒன்று ஓகே அவரே பயந்தார்னா மற்றவங்கள்லாம் எந்த மூளைக்கு ஆரம்பிக்கவே முடியாது சார் அப்போ வர ஆண்டர்பனருக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் தாண்டி தான் நீ ஒரு பெரிய அதை அவரே பயப்படுறாருனா அப்போ மற்றவங்களாம் எந்த மூளைக்கு இது எந்த அளவுக்கு வந்து பொலிட்டீஷியன் வந்து ஸ்ட்ரை நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது எப்படி உடைக்கிறது இப்படின்றது தான் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து கொஸ்டினாக வந்தது அதனால தான் நான் இந்த ஃபார்முலா போட்டேன் இந்த மூணு ஒன்றா இந்த காமராஜ்னு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தார் தமிழ்நாட்டில் இப்போதான் நேற்று தான் அவரோட பர்த்டே வேறு அவர் வந்து அவருக்கு இந்த மூணு ஒன்றா இருந்தது நீங்கள் சொன்ன அந்த மூணு ஹார்ட் ஆஃப் அன் என்ஜிஓ ரீச் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் பெரிய கை இருக்குது கவர்மெண்ட் கை இல்லாமல் நீங்கள் பெரிய விதத்தில் சா சாதனை பண்ண முடியாது உண்மை சார் அதுக்கப்புறம் வந்து எஃபிஷியன்சி நான் வாழ்த்துறப்படுறார் அவர் ஒன்றும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பண்ணல என்ன இது கிடைச்சாலும் அந்த பவரையும் இது பொருளையும் மேக்ஸிமம் யூட்டிலிட்டி பண்ணார் அதனால தான் அவர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்க்குள்ளே அந்த 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 ஒரு ஒம்பது வருஷத்தில் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இருபதாயிரம் ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணாராம் அவர் இருக்க பீரியடில் அவர் இருக்க பீரியடில் ஓகே அங்கே தான் தமிழ்நாடோட இன்றைக்கி ஏன் மேலே வந்திருக்குன்னா அது ஒன் ஆஃப் த சீடு வந்து காமராஜ் போட்டது இந்த எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் திட்டம் ஆமாம் எது அந்த ஏஜுக்கு ஸ்கூலை ஆரம்பித்து பார்த்தா யாரும் மக்கள் வரலையா ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் மாடு மேய்ச்சின்னு இருக்கிறாங்க ஸ்கூலில் வந்து ஏதாவது இப்போ சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னு சொன்னான்னாச்சு வந்து ஸ்கூல் பக்கம் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மதிய உணவு திட்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் என் ஃப்ரெண்டு டாக்டர் வேலுமணின்னு அந்த தைரோ கேரோட எம்டி இருக்கார் அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ஐ வென்ட் டு ஸ்கூல் வித் ஒன் ஹேண்ட் ஸ்லேட் அண்ட் அனதர் ஹேண்ட் பிளேட் அந்த மாதிரி படிக்க போன ஜென்ரே சமுதாயம் தான் தமிழ் சமுதாயம் இன்றைக்கி அடுத்த ஒரு அறுபது வருஷத்தில் இப்படி நம்ம வந்து பயங்கரமாக வளர்ந்து நிற்கிறோம் அங்கேருந்து வந்து கலைஞரும் எம்ஜிஆரும் வந்து அவங்கள சுற்றி இருக்கிற ஜால்ராங்களுக்கு மேலே கொண்டு வரணும்னு சொல்லி சைன் போட்ட விளைவு வந்து அந்த எஜுகேஷன் ரெவல்யூஷன் நடந்தது சில டைமில் கெட்ட விஷயத்துலேயும் நல்லது நடக்கும் உண்மை சார் ஓகே அந்த மாதிரி அவங்க சைன் போடும்போது ஒன்றும் அவங்க ஒன்றும் தமிழ் சமுதாயம் படிக்கணுன்ற நிலைமையில் அவங்க போடலை ஏதாவது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல்னு போட்டாங்க அதோடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன ஆகிடுச்சு தமிழ் சமுதாயம் படித்த சமுதாயம் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட அறுநூறு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்குது அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டாப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் தம இன் இந்தியா தேர்ட்டி எயிட் ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அது ஒரு கிரேட் இல்லை சார் அதனால தான் அந்த ரெவல்யூஷன் நடந்தது அதோட இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இந்தி எதிர்ப்புன்னு ஒன்று வந்தது அந்த இந்தி எதிர்ப்புன்றது பிரச்சனைனால நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்க ஆரம்பித
நீங்கள் பைக்கில் போகிறீங்க நான் காரில் போகிறேன் என்னை வந்து இப்போ பைக்கில் ஏறி உக்கார சொன்னால் அது எந்த விதத்தில் கரெக்ட் ஆகும் தோணா தான் சார் போக முடியும் ஆமாம் நான் எதுக்கு என்னை வந்து கீழே வத்துக்கணும் இதுதான் இங்கே வந்து பிரச்சனை ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது நம்மளை சுற்றி வந்து ஒரு ஆத்திரப்பிரனராக எனக்கு வந்து நான் வந்து பண்ண வேண்டிய கடமையை நான் முடிச்சிட்டேன் நான் நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிட்டேன் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு தேவையான ம இது இதை பண்ணியாச்சு என்னுடைய நெட்ஒர்க்குக்கெல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணிட்டேன் நான் இதை தாண்டி வந்து எனக்கு ஒரு சா நான் இன்னும் ஒன் ஓர் ஜீரோ சேர்க்கலாம் பிஸ்னஸ்லேயே இருந்தேன்னா இல்லைன்னா என்னை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயத்துடைய இதை பிரச்சனையை வந்து அட்டன் பண்ணலாம் சரி அட்டன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் அரசியலுக்கு நெக்ஸ்ட் அவதார் சரி இதில் ஒரு ரவுண்டு வருவோன்றது இது நான் சொல்லி பார்ப்போம் சரி ஒரு எல்லாேருக்கும் ஒரு இது இருக்குல்ல சார் நெக்ஸ்ட் நான் இதை பண்ண போகிறேன்ட்டு அதுக்கான எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் போடுற ஒரு பொலிட்டிக்கலாக யோசம் பிளான் சொல்லும் சார் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இறங்கி வாட்டரில் இறங்கினா தான் பிளான் தெரியும் அதனால் அரசியலில் வந்து இது பண்ணணும் மாறுதல் உண்டு பண்ணணும் யார் யார் நல்லவங்க இருக்காங்கன்னு சுற்றி பார்க்கணும் அவங்களோட சேரணும் இதுதான் வந்து பிளான் சார் இப்போ மாற்றம் வந்தால் நிறைய ஆண்டர்பனர்ஸ் உருவாகுவாங்க நிறைய பேரோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும்ல சார் இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக ஆண்டர்பனர்ஸ்ன்ற ஒரு ஒரு விஷயமே நிறைய உருவாகிட்டு இருக்கு சார் நிறைய பேர் ஆண்டர்பனர் ஆகும் இப்போ நீங்கள் நிறைய பேருக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கீங்க சரி இதை பண்ணணும் அது பண்ணணும் எல்லாமே இப்போ நம்ம ஊரில் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய ஆண்டர்பனர் உருவாகினாலே எல்லா விஷயங்களும் மாறும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் வாட் யூ திங்க் சார் ஆமாம் ஆண்டர்பனர்ஸ் தான் ஒரே ஒரே வழி ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஆண்டர்பனர்ஸ் உருவோம் நாட் ஒன்லி சொல்லுவோம் ஆண்டர்பனர்ஸ் ஒன்று தான் ஒரே வழி உலகத்தில் இன்றைக்கி பிரச்சனை வந்து ஜாபு இந்தியாவில் இன்றைக்கி பெரிய பிரச்சனை வந்து ஜாபு ஜாபை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தா நீங்கள் வந்து இந்தியா வந்து மேலே வந்துடும் கிவ் அ மேன் அ ஃபிஷ் யூ ஃபீடம் ஃபார் அ டே டீச் அ மேன் டு ஃபிஷ் யூ ஃபீடம் ஃபார் லைஃப் ஆந்திரப்ரனர்ஷிப் இஸ் டீச்சிங் அ மேன் டு ஃபிஷ் அண்ட் ஃபார் லைஃப் அதனால் வந்து ஆந்திரப்ரனரால் தான் ஜாப் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஒரு கவர்மெண்ட் கெனாட் அண்ட் ஷுட் நாட் கிரியேட் ஜாப்ஸ் இன்றைக்கி ப்ராப்ளமே தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி ப்ரைமரி ஸ்கூல் வந்து இவ்வளோ ஸ்கூல் இருக்குது அங்கே இருக்க ஸ்கூல் வாதியார்களுக்கு ப்ரை அவங்க இருக்கிற வந்து பிரின்ஸிபலுக்கு அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் எண்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் இன்னும் ஜாக்டோ ஜியோன்னு ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுருக்கிறாங்க இன்னும் அது பத்தலைன்னு வந்து போராடுறாங்க என்னுடைய எல்லா ஸ்கூல் எல்லா ஸ்கூலுக்கும் வந்து ஒரு டாய்லெட் வேணும் நல்லா வந்து ஃபேன் வேணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னு யாரும் போராடுறது இல்லை எல்லாம் போராடுறது வந்து எனக்கு சம்பளம் வேணும் இதே ஒரு ப்ரைவேட்டில் வந்து டீச்சருக்கு வந்து இருபதாயிரம் தான் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் டு பதினாலு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ அதான் வந்து கவர்மெண்ட்டோட வேலை ஜாப் க்ரியேஷனே கிடையாது ஏன்னா கவர்மெண்ட் அதாவது நம்ம ஊரில் என்ன பிரச்சனைனா கழுதையாக இருந்தால் கூட கவர்மெண்ட் கழுதியாக இருக்கணுன்றாங்க சார் அந்த மென்டாலிட்டி சார் அதை வந்து உடைக்கணும் அது முப்பதாயிரம்ஜிடி <laughs> குவாலிஃபிகேஷன் ரிக்வயர்டு வந்து எட்டாம் கிளாஸ் அப்போ தான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கொரோனா டைமில் கவர்மெண்ட் ஆளுங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் போயிடுது இது ஒன்றும் இன்றைக்கி ப்ரை இது ஏதோ இன்னமும் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் இவ என்ன எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி தான் இதிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியே வரணும் கவர்மெண்ட் ரெக்ரூட்டே பண்ணக்கூடாது தட்ஸ் ட்ரூ சார் நீங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா இங்கே எல்லாம் மைண்ட் செட்டு தான் நம்ம அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக பார்க்கணும்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாருமே ஆமாம் அது ம சமுதாயம் மாறணும் என்னைக்கு சமுதாயமும் மாறினா அவங்க மாற சொல்லி இவங்களை மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாயகன் படம் மாதிரி டைலாக் பேச முடியாது சினிமேட்டிக்காக இருக்க முடியும் ஆமாம் இன்றைக்கி வந்து உனக்கு உன்னோடைய குழந்தைகளுடைய லைஃப் எஃபெக்ட் ஆக போகுது என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்புறம் நம்ம அன்னாடம் காட்சி மாதிரி தானே இருக்கிறோம் நம்ம ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் அடுத்த நாள் பற்றி அடுத்த நம்மளோட ஃப்யூச்சரு லைஃப்பை பற்றி யோசிக்கிறோமா சினிமா பார்க்குறது யோசிக்கிறோம் டிவியில் போய் டி ப்ரோக்ராம் பார்க்குறதுல யோசிக்கிறோம் நீங்கள் சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ட்ரூ சார் ஸோ எல்லாத்தையுமே பிரேக் பண்ணுறது யூ ஆர் இன் டு நம்ம பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் தான் வந்து பெரிய கை அதில் சால்வ் பண்ணால் தான் சமுதாயம் மேலே வர முடியும் நம்ம சமுதாயம் மேலே வந்தால் தான் தனி மனிதன் மேலே வர முடியும் சமுதாயத்தின் நலனில் தான் தனி மனிதனின் நலமும் அடங்கி இருக்கிறது சார் எனவே ஹாப்பி டு இயர் திஸ் சார் ஒரு ஒன்று பண்ணால் நான் இன் டு பொலிட்டிக்கல் அவதான் ரொம்ப ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் நீங்கள் சொல்லும்போதே அது
நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணோம் எப்படி டிவைடு பண்ணுறாங்க நம்மளை வந்து ஜாதியாக டிவைடு பண்ணுவாங்க அப்புறம் மதமாக டிவைடு பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கேஷ் ஃபார்வோட்டாக டிவைட் பண்ணுவாங்க இதுதான் அவங்களோட ஃபார்முலா அவங்க வந்து கரப்ஷனு குரோத்து எக்கானமி ஹெல்த் கேரு அப்புறம் வந்து லா அண்ட் ஆர்டரு இப்போ விமன் வெல்ஃபேர் எல்லாம் பேச மாட்டாங்க அவங்க பேசுறது ஒன்றே ஒன்று ஜாதி மதம் பணம் இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் இது மூணு தான் அவங்களோட வேலை இதை வச்சு மக்களை வந்து உடைச்சிடுறது அவங்க மைண்ட்குள்ள இதே ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்டா வச்சிருந்ததால அடுத்த ப்ராசஸ் யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க சார் அதான் அவங்க வந்து அவங்க பயமுடுத்துவாங்க நான் தான் ஜெயிக்க போறேன்னா இப்போ அட்லீஸ்ட் வர அஞ்சாயிரத்தை வாங்கி கொண்டு பாக்கெட்ல வாங்கி போட்டுக்குங்க அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம இவ்வளோ நாளாக வந்து அந்த அந்த ஜாதிக்காரன் நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் இப்போ நம்மால் ஒருத்தனை பெ பெரிய ஆள் ஆக்கி விடுவோம் அவன் போய் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுன்னா அவன் பெரிய ஆள் ஆயிடுறான் அந்த ஜாதிக்காரனுங்க தூக்கி விட்டான்ல அவன் அந்த தலைவர் பெரிய ஆள் ஆயிடுவான் ஜாதி பெரிய ஆள் ஆக மாட்டாங்க இவனுக்கு இதில் ஒரு குஷி அதே மாதிரி இந்த மதம் மதம் தமிழ்நாட்டில் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கிறது இன்னும் மதம் மதம் பிடிக்காமல் இருக்குது இன்னும் நார்த் இந்தியாவில் மதம் எல்லாம் மதம் பிடிச்சாலே இது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆமாம் தமிழ்நாடு நிறைய விஷயத்தில் முன்னேறதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதம் மதம் பிடிக்கல அது நல்லது சார் ஆமாம் அது அதனால தான் வந்து எப்படியாவது மதத்தை கொண்டு வரதுக்கு என்ன விதமான முயற்சியும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அது இவ்வளோ நாளாக இல்லை சார் அது எப்பயுமே இல்லை சார் தமிழ்நாட்டில் அதான் எவ்வளோ நாள் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் இப்போ எப்படியாவது ஆரஞ்சு க கலர் போடணும்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம வேறு ஏதாவது கலர் போட்டுக்கலாம் சார் நம்மளுக்கு தான் இருக்கவே இருக்குது மூணு கலரு நம்மளோட நேஷனல் கலர் போடுறதை விட வேற என்ன கலர் அவங்க ஆரஞ்சு போட்டால் நம்ம ஒயிட் போட்டுருவோம் சார் ஆரஞ்சு ஒயிட்டு க்ரீனு அது நடுவில் ப்ளூ போட்டோம் அது போ அல்லா போட்டால் தான் பவர் சார் ரொம்ப ஒரு எனர்ஜியாக இருந்தது உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு அஸ் அ அவுண்டர் பண்ணுறாவும் சரி அஸ் அ பொலிட்டிக்கலாகவும் சரி ரொம்ப இன்ஸ்பைராகவும் இருந்தது பீப்புளுக்கும் கனெக்டட் வியூவர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப இன்ஸ்பைராக இருக்குது தேங்க் டு ஷேர் அவர் ஸ்டோரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார்